Hello guys, good morning Magandang umaga po guys uh, Maulan na araw ngayon Sana hindi umulan doon sa pupuntahan natin Papunta pala tayo guys sa uh, Tagtubi, Compostela May bibisitahin tayong isang uh, farm doon Kay Arnold Amutia So guys, panoorin nyo ang buong episode na ito Uh, para makita nyo rin kung gaano kaganda ang tag-ubi kong pustila yan guys ang tabayanan yan guys, kita nyo ang karsada guys basang basa yung karsada na lang, hindi masyadong malakas ang ulan <laughs> maakit na tayo sa bundok guys mapasok na tayo sana ano hindi masyadong maputik para hindi madulas Tingin ko guys, si Arnold nandito na yun kasi sabi niya, sabi ko na tusa niya, 7 in the morning daw, nandun na siya. Tapos bababa naman siya, mga alas 10. Ngayon guys, is alas 8.20, sarilo ko guys. Sana maabutan pa natin doon si, ano, si Boss Arnold.
lupit ng farm ni Arnold Tamudja Opong Opong Game Farm Punahan Andito guys, uh, nakarating na tayo dito sa ano, sa farm ni Boss Arnold Amudia. Ah, uh, ganda dito guys sa Tagubi. So makikita natin dito guys yung mga ano niya, yung mga alaga niya guys. So tamang-tama rin andito si Boss Arnold. Mamaya kakausapin natin siya guys. Ikot-ikot muna tayo dito sa kanyang farm guys. By the way guys, ito pala si ano, Arnold Amudia guys. Siya po ang may-ari ng Opong Game Farm. Ito palang ano guys uh, ang record pala sa mga manok dito ni ano ni Boss Arnold guys. Uh, mamaya pag-usapan natin 'yan. Kung ilang taon siya na naging breeder of the year, uh, may pagkakataon ba na na-champion siya sa mga derbies. 'Yan. So ang gagawin muna natin guys, before natin kausapin si Boss Arnold is ikot-ikot mo tayo dito sa farm niya sa Tag Ubi. Ganda guys. Sigurado akong ano kayo, maiinggit kayo dito. Tingnan natin guys.
Hello guys Ayun, nandito na Yung palagi kong binabanggit sa mga vlogs natin guys The man Boss Arnold Amodia Boss Arnold Greetings sa mga viewers natin uh, uh, Thank you for coming to my little uh, game farm uh, Salamat kay Boss Al for the time and uh, pagandang umaga sa inyong lahat yan guys uh, talagang matagal ko nang gustong puntahan itong Tagudi Farm ni Boss Arnold yung sa mga previous vlogs ko guys nabanggit ko sa inyo, sa inyo kung ano yung mga bloodlines na galing sa kanya na acquired ko yun guys through friendship <laughs> Pero guys, ngayon dito sa farm ni Boss Arnold, tatanungin natin siya kung ano yung mga bloodlines na nandito at saka kung ano yung mga linyada na talagang siya ang original. Boss, yung mga manok dito, saan man natin nagkuha? Nag-abroad ka? Hindi naman. Uh, lahat ng materials ko, locally acquired ko lang uh, from big breeders also. Pero uh, yung iba naman, through friendship yung materials ko uh, like for example yung uh, yung grey ko tinawag ko na royal grey royal grey oh, oh. actually yung royal grey uh, ako na ang may gawa noon mm -hmm. oh, oh. way back uh, 2014 oh. uh, it was a cross of Jula Gray, uh, Batchoy Gray, and uh, Mill Sims. Then, it goes on and on, crossing, crossing, from sweeters to another kind of grays also. Then, putting it back uh, to, to the other side, to the gray side of Jula, to the, like that. Then, uh, I was able to lock the genes of uh, the grace which I claim it my own mm -hmm. uh, so, royal gray uh, uh, yung, yung white ko naman tinawag ko na royal white gray blue legs e eh, galing yun sa, sa, sa grace ko ewan ko lang kung uh, bakit mayroong lumabas na white, white na blue leg oo uh, uh, wala hindi ko naman na na infuse yan sa white kasi nung una wala wala talaga kung white then meron naman ako ditong mga sweeters mga pumpkins maram marami ring akong mga bloodlines na na dine develop mm -hmm. kelsos round, round heads and uh, hatches meron din ako uh, way back sa ano boss yung sa grace mo royal grace uh, was it 2019 or 2018 ba yung na-champion ka sa Grace? Well, actually, yung Grace, uh, 2014, mayroon na talagang ano, mayroon ng uh, winners doon na hindi ko palang nakita. Kasi, actually, hindi ko talaga talagang uh, gusto yung color na Grace. <laughs> oo, oo. Of color? Uh, oo, oo. Ang gusto ko talaga yung sweeter look talaga. Mm -hmm. Oo. Pero, on the other hand, no, uh, along the way, along the years through breeding, nakita ko naman ang winning percentage sa grace ko. Mm -hmm. So, which is more, uh, uh, what you call this, uh, pinaka, ano mo, pinaka importante sa iyo, yung winning percentage o yung color na gusto mo. Correct. Diba? Mm -hmm. Sa sports na ito, kailangan high winning percentage ang breed breed mo, mm -hmm. di ba? Tama, tama. Oo. How can you uh, go a long way sa, sa breeding mo kung 50-50 uh, lang yung percentage na winning? Correct. Di ba? Kailangan nasa 70 up yung winning percentage sa mga linyada mo. Tama. Di ba? Mm -hmm. So, Yun, uh, kahit hindi ko talaga gusto yung color na gray, but because of uh, 
the prestige nga na binigay niya sa akin no uh, through the winning of uh, my grace yun yun na lang ang inano ko uh, dinevelop ko at, uh, from 2014 until now mm. boss uh, pag may magtanong sa mga viewers natin ito bang grace mo may available ba tayo ngayon baka gusto nilang mag-acquire sa iyo ng mga grace well actually Mero naman pero yung uh, ibibigay ko na nagray sa iyo sa sa mga buyers ko uh, process yon mm -hmm. hindi talaga yon uh, pang material pang material na na isang side lang oo oo, oo. kasi dalawang side yung yung gray ko ngayon eh uh, uh, yung gray ko na dinevelop at saka yung gray sa uh, EJ Oh, okay, Arnold uh, uh, de la Cruz. Oh, yun ang dinevelop ko. And they are both compatible with each other. Uh, merong maganda talaga ang ano, itong no, uh, resulta. Itong for sale mo na ano, mga Grace Boss, uh, battle cock na to, boss. Oh, battle cock. Pang na. battle cock na. Oh, so, battle cock. Then. Crosses to ng mga mga winning lines mo na mga manok. Oh. Tapos Uh, battle cock na Oo oh, oh. Ang battle cock Oo oh, oh. So Mga Matanong ko boss uh, Mga ilang piraso pa kaya dyan Ang available sa'yo ngayon Wala na Wala pa Wala na So ang uh, Siguro uh, Mga kakirels meron Kakirels meron Pero hindi ka nagbebenta ng kakirels no uh, Sa Sa ngayon uh, Sa uh, Sa naproduce ko ngayon Meron ako nabenta mm -hmm. uh, Sa first batch ko Uh, na nabenta ko siguro mga 30 pieces siguro 30 heads oh, 30 mm -hmm. heads sa second batch ko naman 50 heads mm -hmm. oo kasi banded na yun boss banded oo kasi yung buyers gusto nila uh, merong gustong local banded na uh, kukunin mm -hmm. yung iba naman gusto nila yung national banded naman mm -hmm. oh, so yun yun ang naibigay ko pero actually Ang uh, gusto ko lang sana no sa mga buyers ko sa uh, October kailangan na nilang magbooking ah ganoon no. so uh, mahirap kasi ang breeding kung uh, kana uh, you you produce much tama. then wala namang wala namang booking tama, diba tama. o kailangan uh, Merong merong booking talaga para ma-estimate namin kung ilang piraso ang lokal at saka ilang piraso ang national. Ah, okay.